പറഞ്ഞത് അക്രമം അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു മുസ്ലിം വേറെ ഒരു മുസ്ലിമിനെ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല സംഘടന വേറെ ആയാലും സാരമില്ല അതിന്റെ പേരിൽ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു നാട്ടിൽ ഒന്നിലധികം സംഘടനകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് നല്ലത് തന്നെയാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സംഘടനകൾ എത്ര കണ്ടു കൂടുന്നുണ്ടോ നല്ലത് തന്നെയാണ് കാരണം ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ കൂടുന്നു എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥവും കേരളത്തിലേക്ക് ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോ പ്ലാറ്റ്ഫോം കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കും പ്ലാറ്റ്ഫോം എത്ര കൂടിയാലും കുറവ് വരൂല കാരണം അത്ര കണ്ട് ട്രെയിനുകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള പാസഞ്ചർമാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ ദീനിന് വേണ്ടി ഹൃദമത്ത് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് സംഘടനകൾ പരസ്പരം ദീപത്ത് പറയാനുള്ളതല്ല നമീമത്ത് പറയാനുള്ളതല്ല ഫിത്തിനയുണ്ടാക്കാനുള്ളതല്ല ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതല്ല ഓ മഹല് ഭാരവാഹികളെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ പള്ളിയുടെ ചുമരിൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരെഴുതി വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനക്കാർക്കല്ലാതെ വേറെയൊരു സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനക്കാർക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് എഴുതി വെക്കാനുള്ളതല്ല എങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിമിന് അത് എഴുതി വെക്കാൻ കഴിയൂ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സ് എത്ര കണ്ട് ദുഷിച്ചു ഓടിരിക്കൂ അക്രമമാണത് പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ മോഹിനീങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ശരീരം പോലെയാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു അവയവത്തിന് വേദന വന്നാൽ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു അവയവങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമ്മള് രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തലവേദന എന്നാ തലവേദന ആയപ്പോ തല പറയോ തലക്കല്ല വേദനയാണത് കൈ പറയോ തലക്കല്ല വേദനയാണത് തല ഉറങ്ങണ്ട കൈയാകുന്ന ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ ഇല്ല തലവേദന ആയപ്പോ കൈനു ഉറക്കില്ല കാലിനും ഉറക്കില്ല ശരീരം ആ സകലം ഉറക്കില്ല പിന്നെ തലവേദന ആയപ്പോ കൈ സേഖരിച്ചു കൊടുക്കാണ് തലയോട് കാല് സേഖരിച്ചു കൊടുക്കാണ് എങ്ങനെയാ സേഖരിച്ചു കൊടുക്കണത് കിടന്ന സമയത്ത് ആ തലവേദനിച്ച് അപ്പൊ മെല്ലെ അവിടെ നെണീറ്റിരുന്നു അലമാരയിലുണ്ട് എന്തുണ്ട് ജണ്ടു ബോം ഉണ്ട് ടൈഗർ ബോം വിക്സ് ഉണ്ട് എന്നാ അങ്ങോട്ട് പോണെങ്കിൽ കാല് ശേഖരിക്കണം കാല് ശേഖരിച്ചു ടൈഗർ ബോം എന്നത് അങ്ങനെ തലവേദന ആവുമ്പോ വിക്സ് ഒക്കെ പൊരട്ടാനുള്ളതാ നാളെ ദിവസത്തെ വേദന വായ്പ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഇവിടെ കല്യാണത്തിന് പേര് ചില ചെറുപ്പക്കാർ പേക്കൂത്ത് നടത്തുന്നു ആ കൂട്ടത്തിന് ഒരു പേക്കൂത്താണ് പുതിയാപ്പളന്റെ അടിവസ്ത്രത്തിന് ജണ്ടു ബോം പുരട്ടി കൊടുക്കാണ് ഇന്നാലില്ല ഇന്നായിരിക രാജീവ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരു ലോകം എന്തെല്ലാം പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് കല്യാണത്തിന്റെ പേര് എന്തെല്ലാം തോന്നിവാസങ്ങളാണ് കല്യാണത്തിന്റെ പേര് വേറൊരു ചങ്ങാതി പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞമ്മളെ നാട്ടിലെ പുതിയാപ്പളന്റെ കഴുത്തിൽ മാല വെച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ നാട്ടിൽ കളസയിലും ഉണ്ട് മാല വെച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ മാത്രല്ല അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് അത് പൂമാലല്ലേ അതെ ഇത് ഇഷ്ടിക മാലയാണ് ഇപ്പൊ ചില ചെറുപ്പക്കാർ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തന്നെ മനസ്സ് കാണിക്കുന്നില്ല എന്റെ കാരണം ഭാര്യ വേണമെന്ന് കൊതിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല കൂട്ടുകാരുടെ ഈ കോപ്രാട്ടി സഹിക്കാൻ കഴിയാറില്ല അപ്പൊ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും മനസ്സിലാക്കണം കൂട്ടുകാർ നല്ല കൂട്ടുകാരായിരിക്കണം ഇപ്പൊ അമ്മായിമ്മമാര് മകൾക്ക് ആലോചന ഉറപ്പായി എന്ന് കണ്ടാൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ളവരുടെ ദ്വാന്തറിയോ അബേ പൊന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി തരണമെന്നല്ല ഒരു കാലത്ത് അതായിരുന്നു പിന്നെന്താണ് കടല്ലാതെ കല്യാണം നടന്നു കിട്ടണമെന്നല്ല പിന്നെന്തെന്നാ പറയുന്നറിയോ അബേ ഈ പുതിയാപ്പുളാന്റെ കൂടെ വരുന്ന ചങ്ങാജിമാരുണ്ടല്ലോ ചെക്കന്മാർ അവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണം അബേ നേരണം അവർക്കെങ്കിലും റബ്ബ് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുത്തില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ബെഡിന്റെ ഒരൊറ്റ സ്പോഞ്ചും ബാക്കി ഉണ്ടാവൂല അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അടുക്കളയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടും കുരുത്തം കെട്ടവൻ കുരുത്തം കെട്ടവൻ നല്ലത് പിന്നെ എന്ത് പറയാൻ അതിന് പറയേണ്ട നൗഫൽ സഖാബി ചീത്ത പറഞ്ഞു പിന്നെ അവരെ ബഹുമാനിക്കാനാണ് വേണ്ടത് എന്നിട്ടോ അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മുഴുവനും ടോയ്ലറ്റിന്റെ ക്ലോസറ്റിൽ ഇടുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ സമൂഹത്തെ നന്നാക്കി തരട്ടെ 
ഇപ്പൊ ഏതുവരെ എത്തിന്ന് പറഞ്ഞ പള്ളി ജമാത്ത് പള്ളിയുടെ മൈൻ ഗേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ വരെ മുഖത്ത് ചിത്രം വരച്ചിട്ട് കളറൊക്കെ പുരട്ടിയിട്ട് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട തലവേദനയായാൽ തലവേദനയായാൽ കാല് ശേഖരിച്ചു കൊടുക്കാണ് നടന്നു പോകുന്നു അലമാരന്റെ അടുത്ത് കാരണം അലമാരയിൽ വിക്സ് ഉണ്ട് വിക്സ് എടുക്കുകയാണ് കൈ ശേഖരിച്ചു കൊടുക്കാണ് വിക്സ് അങ്ങെടുത്തിട്ട് കൈ തലയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നു തലവേദനിക്കുമ്പോ കാല് മാറി നിൽക്കുന്നില്ല കൈ മാറി നിൽക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെയാണ് മോമിനീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പനുഷ്യനെ പോലെ ഒരു മോമിന് വേദനിച്ചാൽ മറ്റുള്ള മോമിനീകൾക്കും വേദനിക്കണം കിട്ടോ